dag, lieve schatten van het vijfde leerjaar. Eerst en vooral, zalig Pasen. Het is Pasen geweest, de paasvakantie is voorbij. We hebben kunnen vieren dat Jezus leeft en sterker is dan de dood. Dat Jezus voor ons leven heeft gegeven. Dat is iets op waar we blij om kunnen zijn. Nu, um, waar we vandaag mee gaan beginnen. Ik heb voor jullie uh, voor de volgende twee weken eigenlijk twee opdrachtjes uitgedacht. Waar je een beetje kan bezig zijn met, uh, met God, met Jezus, met geloven. Juist. Uh, nu, de eerste opdracht voor deze week uh, is alleen een opdracht. Daar is geen bijbeltekst bij, maar het gaat er wel over hoe sommige bijbelteksten werken. Want de bijbelteksten die we uh, gaan leren in deze periode, zijn bijna allemaal gelijkenissen. Nu, ondertussen, na al een paar jaar gelijkenissen te hebben bekeken, zouden we een beetje moeten weten wat gelijkenissen zijn. Gelijkenissen of parabels, zoals ze soms genoemd worden, zijn beeldspraken of een verhaal... Uh, dat gebruikt wordt om iets te vertellen waar dat verhaal of dat beeld eigenlijk helemaal niet om gaat. Ja? Um, maar het wil iets tonen, het wil iets vergelijken. Daarom is het een gelijkenis. Ja? Um, soms gebruikt Jezus die verhalen om dingen net duidelijker te maken en uh, uit te leggen op een andere manier. Uh, maar soms gebruikt hij het ook om het een beetje ingewikkelder te maken. Om de mensen te laten nadenken om te kunnen snappen wat hij bedoelt. Ja? Uh, nu, jouw opdracht voor deze week ja, is om een gelijkenis te maken over jouw gevoelens. Want in deze laatste tijd waarin we allemaal moet, moeten binnenzitten en waar we met niemand eigenlijk contact kunnen hebben, waar we zelfs oma's en opa's niet kunnen zien, um, is, het, ja, is het soms een moeilijke periode en voelen we, misschien, voelen we ons misschien een beetje raar of bang um, of vreemd. Ja? Uh, misschien zeg je, maar ik, ik, ik vind het net vreemd of raar dat ik niet zo van die dingen voel. En dat kan ook, dat is ook dat is helemaal niet erg, dat is normaal. Voor sommigen. Iedereen reageert er anders op. Ja. Sommige mensen zijn bang. Sommige mensen zijn boos. Sommige mensen zijn verdrietig. En sommige mensen zeggen, ja, maar voor mij is er niet veel anders. Ik voel mij niet anders dan anders. Juist. Uh, maar uh, de opdracht die je krijgt, is om even rustig stil te worden. Zoek misschien een plekje. Uh, waar je rustig stil kan worden. Dat is niet altijd gemakkelijk als je met een hele familie in een huis zit. Uh, maar uh, misschien als je op de wc zit. Misschien als je een douche neemt of in bad gaat, heb je even tijd uh, voor jou alleen. Ja? En dan kan je nadenken over hoe je je voelt. Um, en uh, ja, denk, denk gewoon even, heel even aan al het gedoe van de laatste tijd. En laat, laat je hart toe om dingen te voelen en probeer te bedenken hoe dat voelt. Ja? Nu, de regel is voor deze opdracht dat je um, geen woorden voor gevoelens gebruikt om je gevoel te beschrijven. Dat is niet gemakkelijk, maar we gaan dat wel kunnen. Want dat is net wat gelijkenissen zijn. Want die zeggen iets zonder dat ding zelf te zeggen. Juist. Um, we gaan daar voorbeelden van zien wanneer Jezus dat doet. Juist. Oké, okay, nu. Um, hoe kan je dat dan doen? Wel, stel je voor dat het gevoel dat je hebt is dat je bang bent. Dat is het voorbeeldje dat ik geef in de tekst. Um, probeer dan om niet het woordje bang of angstig of eng te gebruiken. Um, maar 
Denk in de plaats daaraan aan wanneer, waarmee je dat gevoel kan vergelijken. Misschien, uh, misschien is het een kleur, misschien is het een ding of een dier of een gevoel. Uh, maar ja, gevoel is dan al moeilijker, maar misschien, uh, misschien kan je zeggen van, uh, kan, je, kan je dingen anders beschrijven. Hè? Uh, stel je voor dat je bang bent. Uh, je mag er een tijd voor nemen neem er een tijd voor om daarover na te denken en probeer die tand te beschrijven of uit te beelden of alle twee, of op een andere manier ja, probeer het te beschrijven, uitbeelden je mag daarvoor schrijven, tekenen zingen, misschien muziek maken misschien kan je het beter laten horen door met een instrument muziek te maken dan um, in plaats van uh, ja, zoiets te laten te, te uit te schrijven of te tekenen. Hè? Maar probeer het te, ver, te verwoorden. En ofwel schrijf je het op het blaadje dat je er gekregen hebt. Ofwel, als je kan, uh, mag je er een foto van nemen. Of een filmpje van maken. Of het opnemen. En het doorsturen naar mijn e-mailadres. Dat op het uh, papiertje staat. Juist. Uh, nu, als voorbeeld. Voorbeeld bang. Ik voel mij als een muis. Die zich verstopt voor een kat. Zolang ik in mijn muizenholletje zit, ben ik veilig. Maar als ik naar buiten moet om te eten, weet ik nooit wanneer de kat tevoorschijn zal springen om mij te vangen en op te eten. Juist, ja, snap je? Het gaat niet echt over een echte muis en een echte kat. Maar de muis ben ik in dit geval. Ja, en de kat, dat zou kunnen zijn... De ziekte, het virus, hè, uh, waar iedereen bang van is. Ja? Snap je een beetje hoe ik het zo bedoel? Ik hoop het. Hè? En ik ga proberen van nog een filmpje te maken van een paar andere voorbeelden. Uh, om te kunnen laten zien hoe je het op andere manieren nog kan doen. Oké. Okay. Wel, uh, ik hoop, wens jullie nog een fijne tijd toe en tot volgende week. Dag.